。你们有发现吗？二零二一年集体性的爆发了一系列与时尚相关的争议性事件，从 H&M 抵制新疆棉，到网友投诉江南布衣童装品牌中出现恐怖元素，再到在全网引发轩然大波的清华美院的毕业展，知名摄影师陈曼作品中三只松鼠海报中出现的眯眯眼事件。你们有没有想过，为什么这些争议性事件都大规模的爆发在同一年呢？而且最有趣的是，陈曼的照片是他早年的作品，江南布衣的童装系列早就出了，三只松鼠的海报是大前年发布的，而他们都不约而同的在2021年被推上风口浪尖，成为矛盾的焦点，导致整个时尚行业完成了在全民中的出圈。好多时尚圈外的朋友问我怎么解读这些事件，而让我不熟悉的是， 2 0 2 1年。为什么全民都开始关心时尚了？时尚圈这个一直以来属于自娱自乐、自嗨、自我欣赏，就像吸血鬼家族一样不与外界通婚的族群，怎么突然就被放到了大众的聚光灯下，接受全民的审视？大家好，这里是天才女友，我是一个爱研究时尚社会学的时尚圈老阿姨。Reza 六的新书中说过，要看清未来，就不能只看一天、一年，而要看五年、十年，甚至更大的趋势。今天我们就会以时尚社会学的角度来深扒一下，为什么二零二一年会出现那么多的审美争议。前两天我坐在上海安福路上，看到街边穿着时尚的一众潮人走过，内心久久不能平静。我心想，这个世界怎么就从我看世人皆土鳖，变成了世人观我应如是了？我不知道你们会不会有这种突然被时代干趴下来的感觉。有的话可以弹幕扣一，咱共情一下。就像我们做时尚这行的，吃的就是自己的审美品味和以此带来的暗中优越感。当这种优越感荡然无存时，我立马升起了一种存在主义危机。历史学家许卓云常用普通人的变化来映照历史，那么这次我就以普通人对比近十年中国一线城市大众的时尚意识觉醒，搭配我拙劣的手绘，来展示一下我这个前浪是怎么被后浪拍死在沙滩上的。十年前，我从全国最好的外语学校毕业，不惜和家人闹翻，一个人只身从包邮区来到了大北京。我爸妈当时不仅不支持我背井离乡，更不支持我去做一个他们根本没听说过的叫时尚视频编导的工作。当时这个行业之行，全国上下几乎找不到既懂视频又懂时尚的人，所以我以无知者无畏，零基础胜出了。于是，我从帝都北五环的分租房里，钻进东三环写字楼里的宇宙时尚大刊上班去了。Nick Knight。Show Studio 创始人。二零一三年，我做了一支名叫《时装电影时代》的视频，用来科普国际上出现的以视频为媒介展示时尚美学的一种叙事形式，在圈内引起不错的反响。而这一年和时尚相关最亮眼的热点是华人在全世界各地抢购奢侈品。在我所在的宇宙时尚大刊，最热门的栏目之一就是 Fashion A to Z， 一个按字母顺序 One by One 介绍国际顶尖时尚品牌的栏目，简单的再直接不过的时尚科普。初入行的我，这时候感觉时尚圈和普罗大众在时尚审美上的距离，简直可以用余光中的这句诗来描述：“你在彼岸织你的锦，我在此岸弄我的笛，我们相隔两个世界。”二零一五年，我在宇宙大刊转而负责时装专题。什么叫时装专题？就是时尚类的大稿，时尚界的深度研究，也就是时尚杂志里的知识区。写的选题是：维多利亚风在本季有什么样的变体？九零年代风潮为什么从政治、文化、艺术等多方面影响了当今国际 T 台的格局？这种当时只有圈内人才会热衷的话题。而同一时期，大众时尚意识启蒙的接力棒，不经意地从时尚杂志交接到了各处纷纷崛起的博主手中。博主们干完几个春秋之后，全民时尚意识从了解时尚 A to Z 有哪些品牌，到知道了有哪些单品。也就是说，大家不只知道了 LV， 还知道了他家包包的图案，分老花和棋盘格。包型分 Speedy、Neverfull、Alma 等等等等。当时流行的话术叫“每个女人一生都该有一件”。一个女人搿辈子买只 LV 包是不划算啊！一个女人搿辈子买只香奈儿小黑裙是不划算啊！一个女人搿辈子买只珍珠项链还是不划算啊！怎么说呢？这一年我的感觉是，时尚圈和大众的距离肯定是缩短了，变成了一个是天上，一个是地下，至少我们在一个世界里。我这里讲的是当年年幼的我的一些感受。我先替大家打一行弹幕：出来混总是要还的，打脸的时候马上就来了。你们期待的转折也快来了。二零一七年前后是非常有意思的一年。先是网红们来了，首先是淘宝模特，然后是素人美女，通通肤白貌美、大长腿、小脸尖、下巴大、眼睛高鼻梁，构成了这届网红千篇一律的大众情人特征。雪梨、张大奕、管阿姨、张莫凡等均是代表。他们开启了以电商为主的网红变现模式，叫做电商网红，当之无愧。正是这种没有缺陷的网红脸，取悦了最大多数人的喜好，赢得了最大化的流量，转化了最多的带货量。
。然而，这一波审美趋同的热潮，对于我们业内人来说，简直就是对眼睛的暴力。美和丑的标准好像突然掉了一个个儿，圈里圈外的距离好像再一次被拉远了，甚至南辕北辙，相见不相识。就在这单一的网红脸审美愈演愈烈时，突然出现了大快人心的傅海景现象。听说过傅海景的同学，可以在弹幕上扣个一，看看有多少人被这股泥石流洗过眼睛。一个叫做 Rich Kids Fashion Police 的账号在 Ins 上崛起了，针对美图社交网站上 P 图过度、用假货的海量照片，带领群众集体打假，吐槽是京剧频出。吐槽假包时，连设计师本人都过来为他点赞。国外类似的账号也很多，影响力也都是百万级的，大量明星和模特都偷偷把这些账号屏蔽了。这波打假潮真是大快我心，把那些完美的、炫目的、眼花缭乱的假象全暴露在光天化日之下。然而，常年被美丽的事物包围，也让我产生了一种强烈的视觉疲劳，包括感受到了一种巨大的空虚感。所以，我决定休整一年，放空自己，找找方向。这个世界的规律就是：当你工作时，啥事儿没有；而当你一休假，就开始翻天覆地。傅海景现象只是一个导火索。而这之后发生的一系列变化，才真正让大众的时尚意识跨入了新纪元。这其中包含三个关键性变化：首先，女明星们纷纷开始下凡，分享时尚穿搭好物，展现她们像普通人一样的日常生活。这个时候，时尚潮人的主战场也开始逐渐迁移到了小红书。如果说时尚杂志和公众号对于大众完成了前两步的时尚启蒙的话，那小红书上明星则是代替编辑，成为了分享主力。凭借明星的影响力，迅速把大众启蒙的范围增大了一个量级。先是张雨绮以一克拉以下都是碎钻的富婆人设杀出一条血路，然后欧阳娜娜又以她接地气的 OOTD 被称为行走的带货机。除此之外，因为形象与以往的新女郎有差异而遭受网友攻击的林允，以胖鱼自嘲，反而立起了贴心可爱的带货人设。这一波变化里，我认为最有趣的关键词不是明星，而是普通人。或者说是明星像普通人一样展现他真实的一面，而这背后的驱动和傅海景现象一脉相承。人们需要真实去打破美带来的焦虑，于是越来越多的观众开始不满足于只追求外形颜值，而是希望看到真实的个性。从社会心理学的角度来看，看穿假的东西，并且想知道什么是背后的真实，这在自我意识的觉醒中是最重要的一步前奏。同学们可以以这个标准检测一下自己的时尚意识是从什么时候开始觉醒的。富海景之后的第二个变化是，大众对于网红脸的热度开始下降，高级脸和厌世脸等审美风潮开始萌芽。最具代表性的莫过于大表姐刘雯。二零一七年前后，刚参加完《明星恋爱真人秀》的刘雯，开始成为首个成为大众偶像的模特，也带动超模圈审美一起出圈。我觉得这意味着大众的审美开始能包容更多的层次，甚至那些带点清丽和高冷的长相也不会觉得不能欣赏了。虽然这里有特点的国模脸，其实很大程度上受到国际时尚圈对于亚洲脸的审美影响，但是2020年“高级脸”这样的词出现热度的激增，说明了一个关键性的变化：一直和大众审美有距离的时尚圈内审美，真正开始闯入了大众的意识，这两个世界终于重合了。第三个变化，现在看起来更像是一种必然。像小红书这样的社交平台，一旦作为审美普及的主战场，普通人也开始有机会成为某一个潮流和趋势的代表。很快，肉眼可见的出现越来越多的小众博主，细分化的代表了某一个审美的分支。无论是真名媛、老年时尚、土库，还是帅女生、精致大叔，每个审美分支都有他们的代表。你们还私藏了哪些偏小众审美的账号？可以分享一下。这种变化一旦开始，审美多元化才真正成为了可能。也正是这样的趋势变化，促使我在暂别时尚圈后，重新开始创作一些和时尚相关的观点解读视频。无论是介绍圈内的小众人物，还是解析热点背后的社会学思考，我没想到这么冷门的时尚选题，竟然获得了那么多积极反馈。这种感觉真的太好了，比我以前在圈内自嗨的感觉好多了。感谢大家让我开始了这段新的生涯。从事时尚行业这些年，我突然觉得我所从事的行业终于和大众的生活产生关联了。我们是一体的，共同在时代的长河中发挥着我们哪怕非常微小的作用，这让我感到很振奋。因此，我成为了一个以分享时尚背后的社会学洞见以及这个时代的审美变迁为主题的时尚社会学博主。说回大众时尚意识觉醒的关键时间点，我觉得2017年是一个关键点
。类似富海井这类账号的出现，带起了大众渴望真实的浪潮。明星作为普通人的分享，促进了时尚的普及。再加上各个圈层的小众 KOL， 让多元审美真正有可能发生。所谓草蛇灰线，浮言千里。正是从二零一七年萌芽的这些变化，成就了二零二一年的转折点，从而发生了我们开头说的那些争议事件。新源新疆棉事件背后，是大家对于西方变相经济制裁的不满；咪咪眼事件背后，是大家不再满足于不明觉厉，对于审美的冒犯，敢于表达不满的转折点；清华毕业秀背后，是大家对于东方名校该有自己的风骨和审美标准的呼唤。最近听人说，自我意识的觉醒分成几个阶段，而其中一定会经历的，就是拥有朦胧的独立意识；而这之前的阶段，则是伴随着迷茫、愤怒、焦灼、混乱。而二零二一年就是这样一个充满着争议、迷茫、混乱的一年。那么，这种朦胧的独立意识真的萌芽了吗？就我对小红书的观察来看，二零二一年时尚穿搭类出现过的最高热关键词，你会发现其中本土诞生的潮流数量已经可匹敌从国际时尚圈输入的潮流。要知道，曾经国内的时尚风潮几乎全是从国际 T 台、媒体、店铺、街头这样一层层传递下来的。这个现象意味着，在膜拜了近半个世纪西方时尚和奢侈品之后，今天我们已经无意识地开始创造自己的原生本土潮流了。这就像自我意识觉醒，在经历混乱后可能会迎来的一种朦胧的本体意识。这个意识叫做不用抢，不用抄，我们本来就拥有创造力的源泉。这也印证了我在上海街头的感受。你可能会说，这是上海啊，中国那么多十八线城市呢？难道我们最近看到世界有多分裂？同一个中国有多不同的时间还少吗？我想说的是，永远不要低估时间的力量。不信，我们把时间拉到更长的维度看。1976年，中国决定要大力发展纺织和服装产业，并聘请法国设计师皮尔卡丹作为中国第一位政府任命的官方时尚顾问。1980年，上海时装公司成立了新中国历史上第一支本土模特队。1989年。广州举办了中国首届女模特大赛。一九九二年 ，Louis Vuitton LV 在北京王府井饭店开设了中国第一家专卖店。一九九八年，福布斯杂志开始独立发布中国富豪榜。二零零三年，上海市人民政府决定举办第一届上海时装周，也是同一年淘宝网诞生。二零零六年，中国占世界奢侈品市场占有率的百分之十二，仅次于日本和美国。二零零八年，刘雯走上国际时装周 T 台。二零一一年，中国成为最大的奢侈品消费国。当把时间跨度拉长，我看到的不再是我这个渺小的前浪被后浪拍在沙滩上的交叉线，而是一条漫长的指数上升的曲线。这个曲线里写着：最近一年的爆发来自于近五年的探索，近五年的探索来自于近二十年的启蒙，而近二十年的启蒙又来自于近五十年的奋斗。我们八零后的十年，也许等于零零后的十个月，而我们八零后的一辈子，也许是咱妈那一代人的几辈子。想到这儿，我顿时就没那么焦虑了。确实，个体再怎么努力，也赶不上时代的速度。但只有忘掉个体的优越感，才能理解更大群体的优越感。我们正在经历着一场时尚意识的觉醒，而刚过去的一年，正是转折之年。而未来十年，将是中国审美加速崛起的年代。每个普通人的审美，在未来都会是自己的一张名片。按照这条曲线的轨迹，我们距离中国的城市可以像巴黎、东京、纽约一样被划入国际时尚的版图也不远了。而凝聚了文化和内涵的东方美，也会作为一种独特的美学被世界记住和欣赏。你们相信吗？好啦，这一期就到这儿了。最后一定要关注我、哦，一个既是前浪又是后浪的时尚社会学博主。哦，对了。第一次出镜解说还有很多可以改进的地方，请大家一键三连鼓励一下我吧，你们的鼓励对我很重要哦。感觉挺好的哦。这里是天才女友，眼界改变人生，我们下天见。